Всех рада видеть. Смотрите, у меня есть две темы на выбор. Первая — это то, что вчера мы разговаривали, да, здоровье и деньги. Это прям такая жесткая тема для всех, ну, для многих будет неприятно слышать то, что буду говорить. Вот, а вторая тема — это про... У меня была сейчас сессия с девочкой с наставничества, и мы входили в состояние баланса. Вот, и если хотите, расскажу об этом. Вот, так что у кого какие предложения? По какому варианту идем? Да, Сереж? Да, всем привет. Я бы предложил по самому жесткому. Здоровье и деньги. Здоровье и деньги. Ну, давайте, пожескочу перед сном. Ну, может, другие участники не захотят. Так, кто-нибудь хочет с предложением выйти? Мне про деньги интересно. Ладно, мисс. Хорошо, ну давайте тогда здоровье и деньги. Это такая все, что буду сейчас озвучивать, если вы узнали себя, может выйти злость, раздражение, чувство собственной слабости, незначимости. Вот если чувства эти поднимутся, то просто дайте им место быть потому что буду проводить такие прям ну, жесткие примеры тех людей, которые обращались ко мне за консультацией. Сейчас, секунду. Угу. Вот, и, собственно, как влияет уровень здоровья на уровень денег? а он влияет прямо пропорционально. Чем больше здоровья в нашем теле, тем больший уровень материального достатка у нас. Потому что если человек занимается своим здоровьем, у него прокачана у него прокачан вопрос самоценности к себе, у него прокачан вопрос, момент выбора себя, любви к себе, уважения к себе, заботы к себе. Потому что если человек заботится о своем теле, о своем здоровье, это здоровый эгоизм, это здоровое уважение, здоровая любовь к себе. Если человек здоров, у него все в порядке с дисциплиной. Потому что, чтобы заботиться о своем теле, нужно делать дисциплинированные действия. И нужно уметь отказывать себе в чем-то, что не нужно для нашего тела, чтобы оно было здорово. Вот. Если у человека прокачана дисциплина, уважение к себе, то, соответственно, если в человеке есть эти навыки, то человек свою энергию, он пускает на свою реализацию. У него и в реализации тогда все нормально с дисциплиной, все нормально с самоуважением, с самоценностью. И когда человек умеет выбирать себя и расставлять приоритеты, и расставлять свои границы, и удовлетворять свои потребности, он уже не будет соглашаться на меньшее. И когда человек в здоровом психоэмоциональном состоянии, это состояние, это такое состояние, когда внутри 
наш внутренний ребенок, он здоров. А когда наш внутренний ребенок здоров, мы хотим, мы радуемся, мы ставим большие цели и идем к ним, мы ничего не боимся. Мы хотим, хотим, хотим. У нас э, вот такая вот хочуха, как у маленького ребенка. И это нормально. И сейчас приведу пример. Э, полгода назад где-то записала женщина на, на консультацию. И э, вот просто пример. Э, без имен, без фамилий. Э, у нее очень много диагнозов, у нее уже отказывают ноги, тело все разваливается, она на инвалидности. И человек попросил консультацию, попросил помощи. Вот. Я нашла время, чтобы провести консультацию, и вы знаете, всю консультацию говорила эта женщина. И она даже, она ни разу даже не дала мне ставить слово. И она вот весь час она говорила, как ей плохо, как у нее, как у нее ничего не получается, вот как она обращалась к тому, он ей не помог, как она обращалась к тому, он ей не помог, что у нее мама еще, что дети ей не помогают, и вот все плохо, 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 и я в конце уже просто сказала, что зачем просить консультацию, если вы даже не хотите послушать. То есть тут у человека сразу четко проявленный сценарий. Все во всем виноваты, все мне что-то должны. При этом я хочу быть здоровой и хочу жить лучшей жизнью. Но ничего ради этого я делать не готова. И это такой сценарий а, обиженного маленького ребенка. Угу. Да, Татьяна? И а, я ей предложила варианты озвучила сумму, человек сразу сказал нет, 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 нет. И после консультации этот человек начал заваливать вопросами. Причем вопросы, которые требуют прям вот, ну, конкретных консультаций, да, входить Хорошо. Входить в состояние, смотреть анализы и давать конкретные рекомендации. И вот как раз такая позиция, это позиция озлобленного маленького ребенка, который только требует, но ничего не готов для этого делать. Он не готов взрослеть, он не готов меняться. И э, это просто вот ну, такой вот э, яркий пример, э, пример женщины, которая была на консультации, у нее очень много диагнозов было. Э, причем диагнозы, они, э, ну, не, я бы не сказала, что смертельные, да, просто нужно кардинально изменить свою жизнь, вот просто кардинально. Взять ответственность в свои руки и начать просто менять свою жизнь. Очень много людей, которые приходят с болезнями тела, с конкретными диагнозами, это люди, которые очень глубоко травмированы, у которых травмирован внутренний ребенок. Люди, которые боятся жить, боятся проявляться, боятся чувствовать, которые для себя решили, что чувствовать это больно. Thank you. 
Вот, и это э, две такие разницы, да, человек, который берет ответственность в свои руки, который сам вкладывает свое время для того, чтобы делать свое тело лучше, чтобы жить лучше, чтобы качество жизни было лучше. Человек, который к чему-то стремится и повышает свое качество, повышает уровень энергии. И, соответственно, у него есть деньги для этого. Они приходят на это, они приходят на это состояние. Когда мы к чему-то стремимся, мы к этому приходим. Так или иначе, но через определенное время мы к этому придем. И вторая сторона да, людей, которые, которые боятся, которые думают, что им кто-то что-то должен, который за них все сделает которые считают, что кто-то в чем-то виноват, что не они пришли в эту точку А, в которой они сейчас находятся, да, а вот э, муж такой был, а вот мама такая была, а вот я такая вся бедная и несчастная, и вот у меня так получилось как-то само собой. Но при этом я меняться не готова, я ищу волшебную таблетку, а вот сделайте, пожалуйста, мне что-то, помогите мне. И у таких людей как раз-таки денег нет. И все люди, которые глубоко больны, в большей части они, они бедные. У них никогда нет денег. Я не говорю сейчас о сбоях, когда люди финансово обеспечены да, с достатком, и что-то в их жизни происходит, какая-то какой-то сбой, да, и с ними происходит какой-то диагноз для их дальнейшего роста. Это вообще отдельная тема разговора. Вот, как вам такая тема? Кто согласен с тем, что я сейчас говорила, или кто в корне не согласен с тем, что я сейчас говорила? Давайте обсудим. Так, дайте обратную связь, пожалуйста. А еще, знаете, есть, есть еще тип людей, которые обращаются, 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 но ничего не делают и пропадают. Начинают и пропадают, начинают и пропадают. И ничего у них не меняется. У меня есть определенные, ну я не скажу, что их так много, да, но есть люди, мои знакомые, моих подписчиков, которые покупали мои продукты и ничего не делали. И каждый раз заходят уже по цене выше. И все равно ничего не делают. И это именно говорит о том, что вот эти сценарии, они очень глубокие. Они очень глубинные, и из них очень тяжело выходить. И если мы хотим другого результата, нужно делать другие действия. Но чтобы начать делать другие действия, нужно опуститься на дно. Нужно осознать, что я сейчас нахожусь на дне, и так как сейчас, я больше не хочу. И вот на наставничестве первый месяц я даю такие практики, когда намеренно мы опускаемся на дно когда появляется вот эта вот внутренняя злость на себя. Это, блин, это я себя довела до такого состояния. Это я ничего не делала. Это я боялась. Это я себя запустила. Это я себя не выбирала. И когда появляется вот это вот состояние внутренней злости на себя, тогда уже можно работать дальше. 
тогда уже есть мотивация работать дальше. Открывается второе дыхание и появляется энергия на то, чтобы сделать новые действия, которые тебе не свойственны, которые тебя пугают и которые ну, действительно они морально тяжелые, потому что они непривычные. Все угу. же ты хотел сказать, я тебя перебила. Да, я просто ну, тоже по психологии встречался с этой темой, и там объяснялось таким образом, что когда в позиции ребенка да, личность находится, даже у взрослого человека, то ну, когда снимается ответственность, да, перекладывается на внешние там, обстоятельства, события, вот, то к такому человеку, соответственно, деньги не идут, потому что он в позиции ребенка и не несет ответственность там ни за себя, ни за свою жизнь. Вот. И поэтому надо вот перейти в позицию взрослого. Да, все правильно, потому что ни один врач не обязан сделать тебя здоровым. И, и ни один человек не сделает тебя здоровым. Очень много людей на консультации спрашивают, а гарантия есть? А вы даете гарантию, что моя жизнь изменится? Mm -hmm. хочется, mm -hmm. хочется сказать, да, да какая нахрен гарантия это? Если mm -hmm. ты будешь делать другие действия, если ты выберешь себя, если ты выберешь меняться, да, однозначно будут изменения. Но, но другого выбора просто нет. Так работает энергия. Делаем новые действия, распаковывается все вокруг тебя по-другому. Вот именно распаковывается. Пространство распаковывается, оно расширяется. Если ты будешь делать действия и состояние осознанности, я несу ответственность за свое тело, и я несу ответственность за свое состояние, и я несу ответственность э, за качество питания, и я несу ответственность за мой режим, и я несу ответственность за качество моей жизни. Это моя ответственность. Э, в, в Хрущевке я живу или в доме на берегу моря. Это моя ответственность, как часто я вывожу себя в отпуск, путешествовать. И когда человек разворачивается вот на эту позицию, да, разворачивается к себе и берет ответственность на себя, то человек начинает естественно... Это, это естественно происходит. Человек занимается своим здоровьем. Вот сейчас, кстати, все равно, наверное, плавно перейду вот к сессии, которая у меня сейчас была. Я вижу большой плюс в том, чтобы делать записи сессии, да, и потом отправлять клиентам, потому что, блин, даже вот сидит человек вот так вот, а в конце... Вот а, тело просто само расправляется, улыбка до ушей, человек сияет, потому что пошла энергия через него. Это вот а, это настолько все видно. И даже вот сегодня а, в сеансе просто вот а, а, есть внутренний выбор: зарабатывать вот так или зарабатывать вот так. И мозг никак не может определиться, да. И тут как раз не через мозг надо идти, а спрашивать у тела. И идем через ощущение тела. Что с телом сейчас происходит? Как реагирует тело? Что с энергией сейчас происходит? Расширяется она или наоборот поток энергии перекрывается? 
И все, вопросов больше нет. Когда ты чувствуешь на уровне энергии, как, какое у тебя состояние, как оно меняется. Просто у людей вырастают крылья за спиной. Я могу, я достойна. Я достаточно хороша для этого. У меня все получится. Это вопросы самоценности. А когда человек болеет и э, э, и ничего не делает, и ищет волшебную таблетку, это говорит именно о внутреннем состоянии обиженного ребенка. Потому что осознать и выйти во взрослую позицию – это очень больно. Это на самом деле очень больно. И требуются определенные внутренние ресурсы, чтобы смочь это сделать. И когда мы идем в вот детско-родительский сценарий, очень многих штормит, прям вообще не по-детски, не по-детски, прям многие даже уходят в агрессию. Потому что неприятно признаться в себе, что я неудачница, что я слабая, что я запустила себя, что я это все создала, что я не смогла, что у меня не получилось, что я пошла не туда, что я потеряла столько лет. Это действительно неприятно. И очень много людей туда так и не выбирают пойти. но продолжают смотреть за людьми, которые идут в этот страх. Ну, это же надо быть э, психологически готовым вообще пойти в правду и смотреть на себя там со стороны. Именно вот с этой с честной позиции и не каждый готов. И ну, я как бы по себе сужу, я там ну, несколько, можно сказать, лет уже, ну пару лет точно, наверное, в терапии нахожусь. И это процесс такой прям не быстрый, скажем. Угу. Не быстрый, вот, да. И... Но если ты уже туда пошел, это, ну, это, это круто. Ты уже развернулся к себе. Угу. Остальное же просто дело времени. Что-то сейчас хотела сказать, и мысль вылетела из головы. Просто, наверное, ну... Про диагнозы что-то хотела еще сказать. А, вот. Хотела рассказать личную историю. Когда, когда у меня Ваня был в таком состоянии, я каждую ночь сидела на форумах и искала информацию. Да? Я часто об этом рассказываю. Один лет назад столько информации в интернете не было. Были закрытые форумы, и люди просто делились своими своим опытом, рассказывали истории про знакомых, кто-то рассказывал последние исследования. Вот. И я читала, искала информацию и сразу применяла все на Ване, на себе и на Ване. Вот. И когда у меня получилось, когда у меня получилось, когда у меня был тренинговый центр, одна девочка, выпускница, она после тренинга образовала благотворительный фонд и начала помогать детям больным. Вот. И я ей звоню и говорю, Лен, у меня вот так и так, у меня получилось сделать. Я могу помочь рассказать мамам, как можно спасти детей. 
Вот. И у нас такой откровенный разговор был, и она говорит, Наташа, хочешь честно? Им не нужны твои советы. Это определенный а, слой людей, которые просто ищут помощь в виде денег. Мне дадут денег, и за эти деньги спасут моего ребенка. Но при этом я сама ничего делать не буду. Я работать над собой не буду. Я меняться не буду. Я вас слушать не буду. Это такое внутреннее состояние гордыни. И ни одна болезнь, она не приходит просто так. А я еще такая, ну, Лена, а как так-то? Неужели вот для детей не пойти с собой, не поработать? Она говорит, Наташа, ты, тебе просто нужно пообщаться с такими людьми. И это действительно имеет место быть. Я пока с этим не столкнулась, я, я этого не понимала. И вот буквально год назад я прорабатывала, я долго не могла двигаться в плане проявленности, в плане реализации себя, потому что... Ну, соответственно, у меня проблемы с моими личными границами, да, раз я в состоянии жертвы была э, в детской позиции. И, соответственно, к клиентам я относилась э, со, э, в роли спасателя. Мне важно было довести человека до результата, чтобы про меня там хорошо говорили, что э, поставить себе галочку, вот я смогла, я спасла, ну, условно говоря, да, я спасла. Вот. И а, вот это как раз а, синдром спасателя, я его смогла проработать только год назад. И когда до меня смогли донести, когда я осознала, да, когда я доросла до того, чтобы услышать эту информацию и принять ее, что я не Бог. И что любая болезнь, она приходит для развития души, для роста души. И душа этого человека, она запланировала этот путь, она выбрала. Как душа ребенка выбирает, в какую семью прийти, к, такому маме, к такой маме и к такому папе. Она запланировала это. Если в семье рождается больной ребенок, душа мама это тоже запланировала, пройти через этот внутренний рост. И я могу только дать инструменты, то есть я могу только поделиться тем, что помогло мне, какие инструменты я использовала и что действительно сработало. А дальше человек уже, его ответственность Возьмет он эти инструменты, начнет применять или нет? Пойдет он в работу с собой или нет? И вот я это осознала только недавно, совсем недавно. И вот после этого осознания я, я начала уже проявляться, у меня, у меня появилась внутренняя уверенность в том, что я делаю. Сейчас я прекрасно понимаю, что я даю инструменты. Я даю инструменты, которые действительно работают. Но я не спасаю всех. Каждый пришел сюда со своей задачей, для своего опыта. И вот это, вот, кстати, очень... Важная штука – состояние внутренней гордыни. Когда у меня так произошло с Ваней, я прекрасно осознала, что гордыни-то во мне очень много. И когда я начала работать с собой, я тогда я позвонила всем, кому я знала. Всем. Я вспомнила всем, кого я обидела всем, кому сделала плохо. Я всем позвонила, всем извинилась. Это, это был мой внутренний личностный рост. Я начала работать с собой тогда еще.
Поэтому, чтобы начать выходить из, из своих сценариев, из, начать менять свое состояние, да, даже отношение к своему телу, отношение к себе, для этого нужна внутренняя смелость, для этого нужно, нужно четкое намерение, что так как сейчас я больше не хочу. Кстати, опять расскажу про мою подружку, с которой мы вместе сейчас прошли регрессивную терапию, да, и уже по-другому у нас взаимодействие находится, общение между нами. И я себя прокачиваю в плане дохода очень давно. Я много куда инвестирую, я всегда откладывала, у меня всегда там были разные конвертики на каждое мое желание. То есть... Я работ... У меня очень много практик собрано на именно финансовое расширение. То есть я прекрасно понимаю, как это работает. В плане финансового расширения я хакнула вот эту вот систему. И и, и когда я что-то рассказываю подружке, я чувствовала... Ну, на уровне ощущений тела, да, что подружка мне завидует. Но так как, это мой, так как это моя самая близкая подружка, я ее люблю такой, какая она есть, и принимаю ее. Это было на уровне автоматизма. Мы там могли год не общаться, потом снова общаться, потом опять она пропадала, потому что завидовала, потом опять она появлялась, и мы начинали опять общаться. И после регрессивной терапии мы начали открыто общаться о своих чувствах. После регрессивной терапии она выросла до этого состояния, чтобы сказать, Наташа, я тебя завидую. Когда ты мне рассказываешь, у меня тело сжимается, у меня тело реагирует, я чувствую сильную зависть, потому что я так не могу. И а, вот тема финансов у нее была не проработана. И сейчас, при этом я ей много лет говорю, что у тебя такие способности, я их не видела. У тебя действительно есть способности. Она считывает человека просто ну, на уровне энергии. Вот. Я со многими энергопрактиками общаюсь, и так как она, никто не считывает. Я ей все время говорю, Лен, у тебя талант, ты настолько это делаешь, никто так не делает. Вот она мне всегда все четко говорит. Я дала кошку на, на передержку, кошку потеряли. И она говорит, едь сейчас, иначе она испугается. Вот такой большой дом, она в 10 метрах. Иди ищи, иди зови. Она сидит в темном месте. Я поехала, ночью это было, приехали с аэропорта. Проезжали мимо, ночью уже я остановилась, пошла искать, не нашла. Вот. Она мне звонит утром, или ты идешь сейчас, или ты ее потеряешь, потому что она испугается и убежит. Я снова поехала, и она говорит, она прям, она прям напротив входа в большое здание. Здесь в Батуме есть эти Орби-Сити, такие вот здания, там по центру вход, и напротив входа парковка большая. Вот, и я иду уже просто, просто кричу, зову ее, и так слышу, мяу. А, смотрю, смотрю, нет нигде вообще. А, попросила мальчика сбегать за кормом для кошек. А, вот, а он купил. А, я пошумела, и она выскочила. Короче, она сидела в машине, там, где двигатель как-то снизу туда вот забралась, и там сидела. И вот таких историй у меня много. Вот просто так, как она, это никто не делает. Вплоть там тебе позвонят в течение трех дней. Прямо на третий день мне звонят. Ну вот просто так, как она, это никто не делает. И я всю жизнь говорю, ну, это талант, проявляйся. 
ты можешь только зарабатывать, но у, нее, у каждого человека есть свои сценарии, страхи, убеждения. И нужно опуститься на дно, чтобы начать двигаться. И вот недавно буквально она мне говорит, Наташа, я прям чувствую, что я, ну все уже, я на таком дне внутреннем для себя. Я понимаю, что так, как я сейчас живу, я больше не хочу. Я даже внутренне уже больше не могу так. Все, меня уже вот настолько вот накипело, все внутри, вот такая злость на себя поднимается, что э, я себя сюда загнала сама. Что все вокруг зарабатывают, а я не могу. Это такой вот внутренний кризис, через который каждый человек проходит. Не бывает все легко. Нужно э, именно иметь внутреннее, внутреннее, го, внутреннюю готовность, чтобы э, откровенно посмотреть на себя. И признаться, что если я завидую близкому человеку, что у него все хорошо, он много зарабатывает, потому что я себе не разрешаю зарабатывать. Потому что я так не могу. Потому что, потому что, потому что. Посмотреть на себя в зеркало и сказать, мой ребенок заболел только потому, что я себя не выбирала, я на себя забила. Ну, к примеру, говорю, да, потому что у каждого сценарий свой. Мой ребенок сейчас болеет, потому что я сама себя не слышу. И мой ребенок мне сейчас просто сигналит. И на это нужно иметь внутреннюю смелость. И я сейчас жирная, больная, у меня мало энергии, только потому что я на себя сейчас забила. Я себя не люблю, я себя не выбираю, я сама себе не нужна. И чтобы признаться себе в этом, нужно иметь внутреннюю готовность. Что так как сейчас есть, я уже больше не хочу. Поделитесь, заходит, не заходит. Информация. У нас уже 23, кстати, 24 класса. Наташа, привет. С мужем вдвоем тебе еще нам очень все откликается. Все, что ты говоришь. Прямо с открытым ртом слушаем тебя. Спасибо. Я да, деле... я тоже угу. согласен со всем, что ты говоришь. На самом деле тема э, неприятная. Здоровье и деньги. Отсутствие денег, больное тело. Если взять вот э, срез людей, да, которые э, с различными диагнозами, они... Э, они все не с большим достатком. И есть определенный срез людей, у которых точно такие же диагнозы, у которых тоже дети рождаются больные, но они идут и работают с собой. Я знаю очень много случаев, где рождаются с такими же диагнозами, да, и родители вытягивают своих детей. Они кардинально меняют свою жизнь, они кардинально меняют образ мышления, они кардинально меняют, ну, все в своей жизни кардинально меняют. А есть люди, которые так и остаются. 
на этом же уровне. И продолжают ждать, что кто-то их спасет, кто-то им поможет, и кто-то даст. И, и, и на инвалидность можно жить, и на пенсию можно жить, и, и на помощь других людей можно жить. Это именно образ мышления, это именно отношение к себе. Вот, сегодня такие откровения. Можете, кстати, предложить тему на завтра, на завтрашний прямой эфир. Вот, какую тему обсудим. Вот. Кстати, еще такая подтема, да, здоровье и деньги. Чтобы начать возвращать себе здоровье, нужно делать огромное количество системных действий. Это работать и с пищевой зависимостью, и с режимом питания, и с режимом дня, и с питьевым режимом и начать заниматься физической активностью. Потому что мы к 40 годам просто, чем старше мы становимся, тем больше физической активности нам нужно для химических процессов, для метаболизма. Но мы с собой делаем наоборот, мы перестаем двигаться. Мы наоборот уменьшаем свою физическую активность. Мы даже перестаем радоваться, мы перестаем чего-то хотеть, мы перестаем чего-то желать с возрастом, говоря сами себе, что ой, все уже возраст, умирать уже пора, все уже пожили. И поэтому, чтобы начать выходить из этого, чтобы начать оздоравливать свое тело, для этого действительно нужна энергетическая емкость. А, а саму энергетическую емкость, вот эта вот внутренняя мотивация, она, она рождается тогда, когда ты сам себе говоришь, так как сейчас я больше не хочу, я хочу по-другому. И тогда мы начинаем менять свою жизнь, тогда мы начинаем осознанно относиться к своему телу, к своему здоровью, к своему мышлению, к своим желаниям, к качеству своей жизни. И когда приходят на консультацию, я всегда задаю вопрос. А ты действительно готова? А на что ты готова? А что ты готова делать ради этого? Вот, представляете, у нас уже 29. Я всех рада приветствовать. Спасибо, что заходите на прямой эфир. Прям правда, я сегодня, у меня утро, сегодня началось с отзывов про вчерашний эфир, про сексуальность. И желание радоваться жизни, оно завязано на чувстве на, сексуальной, на сексуальности, на сексуальной энергии. И когда ты перестаешь радоваться жизни, да, когда внутренний ребенок у тебя подавлен, это вопросы стыда. Это чувство стыда, это чувство вины. И вот сегодня вы в группе почитали отзыв, да, это, это действительно так все работает. 
Потому что сексуальная энергия — это радость, это наслаждение, это желание. И радость, и наслаждение, и желание — это все состояние внутреннего ребенка изначально. Посмотрите, как реагирует маленький ребенок. Посмотрите, как он радуется, как он на все реагирует, как у него в голове нет стопов вообще. Он, он все в этом мире для него. Он вообще не понимает никаких ограничений, почему нельзя. Как это нельзя? Здесь же все для меня. И вот это вот именно это внутреннее состояние живого ребенка. Вот, поэтому тема регрессивной терапии, она очень глубокая, и каждый раз я ну, поражаюсь, насколько глубоко она работает. Причем очень многие пишут отзывы через короткое время, да, но на самом деле каждый сеанс регрессивной терапии, он работает на длительное время, то есть он распаковывается, распаковывается, распаковывается. И вчера попросили выложить э, мою дипломную работу, да, жертва маленькая девочка в теле взрослой женщины, вот как она называется, моя дипломная работа. А, а я такая сегодня думала, села и думала, блин, я пообещала выложить. А там просто, там, там прописаны все мои сеансы регрессивной терапии, то есть вся моя, ну, вся моя личная жизнь там прописана. Вот. Я такая, блин, это, это я же с этим поделюсь, это же все прочитают про это. Вот. И я сегодня так это переваривала. У меня было внутреннее состояние, что когда-нибудь я это выложу, что когда-нибудь я это озвучу и покажу это. Вот. Но то, что я это сделаю сейчас, для меня как-то было ну, немножко вызовом внутренним. Вот. Поэтому завтра-послезавтра я это выложу обязательно. Там, кстати, вот именно по ступенькам описано, откуда появляются вот эти сценарии, как они зарождаются, и как зарождается чувство обиды, как зарождается чувство, что я недостаточно хороша, и как это формируется в жизненные сценарии. И я там все прописывала на своем примере, да, из моего детства, из моего дискородических сценариев. Как это, как я проявляюсь в моей текущей жизни, да, где как мама, где как папа, почему я вступаю в те или иные отношения. Там все-все-все это прописано. Вот. Поэтому, когда вы почитаете, вы так окунетесь в регрессивную терапию. И что я хочу сказать этим? Что идти работать с собой никогда не поздно. В любом возрасте. Начать жить своей жизнью никогда не поздно. Начать менять себя никогда не поздно. Развернуться к себе лицом, повернуться никогда не поздно. Посмотреть на себя в зеркале и честно признаться себе в некоторых моментах никогда не поздно. Лучше сейчас, чем вообще никогда. Наши бабушки, дедушки, многие до смерти прожили, так и не осознав очень многие моменты, так и не начав жить как, так, как им надо. И очень много людей, которые с, с диагнозами, это люди нереализованные, которые живут установками, все для детей, что обязательно должен быть муж, 
что жена обязательно должна готовить, прибирать. И все, на этом функции ее закончены. Очень много людей так живет. У меня была одна женщина на консультации. У нее конкретный диагноз, причем чисто психосоматический диагноз. И у нее все разговоры. Вот мужу сейчас надо это, сыну надо сейчас это, а вот мы будем переезжать, нам надо сейчас вот это. То есть ни разу не прозвучало «я», «мне надо», «я хочу», вообще ни разу не прозвучало. Вы, вы готовы пойти в работу с собой? Ой, нет, сейчас мне надо вот, сначала надо вот для семьи вот это, вот это, вот это. Это мышление, что я не на первом месте, что я потом. Это именно сценарии, именно глубокие программы. Вот, ну что? Кто-нибудь хочет что-нибудь добавить или будем закругляться? Кстати, сегодня с клиентом с группы наставничества, да, мы взяли, каждая берет на себя аскезу 21 день. Вот, и э, она меня спрашивает, какое должно быть желание. Я говорю, желание должно быть такое, что у тебя вот, э, чтобы твои действия для аскезы э, которые ты не хочешь делать, да, э, и когда ты думаешь о своем желании, чтобы тебя это мотивировало очень сильно. Я как раз приводила пример, что вот сегодня я не хочу выходить в прямой эфир, я устала уже, но я думаю о своем желании, и у меня загораются глаза. Я очень сильно хочу это желание, я хочу, чтобы оно исполнилось. У меня есть конкретное желание. И я иду и делаю. Но я уже делаю не, не через «не хочу», а я делаю из желания, потому что я думаю о своем желании, о том, что у меня будет. И вот это вот как раз два разных состояния абсолютно. Когда я делаю через «не хочу» или когда я делаю то, что «не хочу», но я знаю, что я за это получу. Я знаю, что у меня будет. Я знаю, для чего я это делаю, ради чего я это делаю. И в отношении своего тела, в отношении своего здоровья здесь, делают, здесь действует точно такой же принцип. Когда я выбираю себя, я знаю, какой жизнью я хочу жить. Я знаю, что я в 50, 60, 70 лет я хочу быть активной женщиной, не бабушкой старой, толстой, уставшей. Я хочу быть активной женщиной с красивым телом, со стройным телом, с энергией, чтобы путешествовать, чтобы наслаждаться этой жизнью, чтобы посмотреть мир, чтобы делиться тем опытом, который я имею. Но чтобы делиться, нужна энергия. Есть одна книга... Не знаю, где она. Сейчас не вспомню. Делин Лестер. Называется «Выбор». Может, кто-нибудь из вас читал? Очень популярная сейчас книга. Она даже в разделе «Психология». Женщина, ей 90 лет сейчас. Да, было бы... Да, по-моему, уже 90 ей лет. Она э, была в концлагере. И она описывает всю свою историю. Э, она прям все описывает, как убивали ее близких. Э, 
как, как там убивали, как умирали дети, как люди ели, ели друг друга, трупы, чтобы выживать. Она все это описывает. И самое главное, она описывает посттравматический синдром, когда она, она выжила, когда она создала семью. И вот эти вот все страхи, убеждения, как они влияли на ее текущую жизнь, как они переехали в новую страну, как они устраивались на работу, как они строили отношения внутри себя. И она описывает вот это вот чувство страха, чувство, что я недостаточно хороша. Я боюсь жить, я боюсь, что если я сейчас начну проявляться, меня убьют. И это все оттуда, с, с концлагеря. И, э, и потом она э, в 40 с чем-то лет она пошла учиться на психолога. И пройдя свой путь э, оздоровления в психоэмоциональном плане, да, она начала работать с такими же людьми и помогать им. И до 90 лет она до сих пор она выступает на конференциях, на семинарах, рассказывает свой путь и мотивирует людей, что в любом возрасте можно начать жить полноценной жизнью, проработать себя, выбрать, выбрать себя, в первую очередь выбрать себя. Это просто выбор, на чем мы держим фокус. Вот сегодня, кстати, тоже в сессии с клиентом я показывала, что происходит с телом, если мы переносим фокус вот сюда, что сейчас чувствует тело, как сейчас, что с энергией, расширяется она или сужается. И сейчас мы перемещаем фокус внутрь себя, на свои желания, на свое состояние. И что сейчас происходит с телом, что сейчас происходит с энергией, расширяется она или сужается. И когда человек вот это вот чувствует, как мы сами у себя забираем энергию, когда мы держим фокус не на том. И как... Мы сами способны возвращать себе энергию, когда мы просто смещаем фокус на свои желания, на то, как мы хотим жить. У нас просто расширяется поток энергии. И это просто выбор. Это просто выбор, на чем мы сейчас держим фокус. На том, что мы себя жалеем. И ждем, что нам помогут. Или мы смещаем фокус на то, что я, что это моя ответственность, что это мой выбор. Если я сейчас в такой жопе, то это мой выбор. Если я сейчас в таком теле, то это мой выбор. И если я хочу по-другому, нужно брать ответственность на себя. И начать работать с собой. И идти искать вот эту вот системную ошибку, баг, который дал сбой. Который привел в эту точку А. И когда мы выбираем, что так как сейчас я больше не хочу, я хочу по-другому, Появляется энергия на то, чтобы делать системные действия. И это прям вот ключевой момент. Мы каждый из вас именно проводники энергии. Энергия не берется из ниоткуда. Мы проводники. Но вот эти вот наши убеждения, сценарии, программы наши, мы своим фокусом просто вот как краник. Либо перекрываем энергию, либо мы краник открываем, и энергия течет через нас. И сеансы регрессивной терапии, они очень четко дают это увидеть, прочувствовать, понять, осознать. 
что мы сами это делаем. Именно тем, что мы, а, а, на чем мы держим фокус. Вот. Ну что, я предлагаю закончить сегодня. По-моему, тоже у нас получился душевный эфир, да? Скажите. Да, очень хороший эфир. Благодарю. Всегда есть очень много осознаний. И хотелось немножко поделиться, что завтра у меня первая моя сессия будет регрессии. Здорово. Да. Здорово. Пойду как раз вот в эту проработку, что я начинаю, но закончить не получается. Угу. Здорово. Какие ощущения сейчас? Сейчас переживания. Вот именно только в этот момент, когда я это озвучиваю. Угу. Такой трепет, но он переживательный. Угу. И это... интереса, и э, такого какого-то, что ли, переходного момента ожидания. Угу. Это очень здорово, это очень здорово. Когда человек, когда есть внутреннее намерение, и человек идет и делает, ну, все уже по-другому уже не будет. Так, как было вчера, уже точно не будет. Да, это правда, и я хочу сказать, что вот на данный момент, ну, кто таких, на данный момент вот мне 44, но когда мне было 20, я шла в свой бизнес с нуля, меня ничего не останавливало, я зарабатывала хорошие деньги, Мама, я рисковала. ты хочешь боку? Нет, солнышко, иди. Могу кушать? Да, иди покушаешь. А вот, а... Какой-то период в жизни это все поменялось. И поменялось это как раз вот с момента совместной жизни с моим мужчиной, с рождением детей, с переездом в другой город, в другую страну, с другим языком. Это ну, очень много откликается и перекликается с тем, что слышу у вас. Угу. Жизнь только начинается. Жизнь Теперь... у нас у всех только начинается. Да, да, да. И тоже вот не раз доходила до этого момента. Вот, например, у меня муж обеспечивает, я не работаю здесь. И это всегда ограничивает, ограничивает меня во многих моментах. Мне было страшно проявляться, потому что незнание языка на том уровне, на котором я им владею на русском, это, конечно же, колоссальная разница. Я живу в Венгрии, в Будапеште. Венгерский язык довольно-таки сложный язык. Особенно, когда ты ходишь в какие-то инстанции, есть своя терминология. И... Вот этот момент, когда, я помню, я приходила в магазины, и у меня первое с чего начиналось, что, э, и, как бы, извините, я не очень хорошо э, говорю, э, у меня уже давно это прошло, ну вот, вот то, как мы себя проявляем, то, как мы говорим, то, как мы себя чувствуем, оно о многом говорит. И то, когда мы хотим поменяться, по-настоящему, когда нам надоедает быть в том, в чем мы были, оно все меняет. Да, да. Вопрос выбора и вопрос самоценности. Да. И элементарные практики, они вот очень хорошо наращивают вот эту внутреннюю опору, спокойствие, силу в себе. Вот эти внутренние идеологии, когда ты начинаешь разбираться сам с собою, 
тебе порой кажется, и психолог никакой не нужен, потому что все ответы у тебя есть. И приходишь к этому, что действительно, наверное, основная задача психолога – это просто правильно тебя направить, чтобы извлечь из тебя твои ответы. Да, все правильно, потому что э, мы сами все, все ответы внутри нас. Все ответы внутри нас. Мы да. просто разучились себя слушать. И, кстати, э, сегодня же затмение солнечное. Э, я очень рекомендую всем сделать практику, зажечь свечу. Может, кто-то сейчас, прям после прямого эфира, зажгите свечу и просто пропишите на бумаге, как я хочу жить. Какое я хочу тело, какое я хочу здоровье, какое э, качество жизни, какое я хочу, как я хочу жить. Сядьте и пропишите, что mm -hmm. я чувствую при этом, что я ощущаю при этом, когда я так живу. Очень хорошая практика, и сегодня очень сильный энергетический день именно, именно для... Именно для создания намерения, именно для внутреннего выбора. Кстати, лучшего момента, как сегодня, уже никогда не будет. Да, это правда. Я тоже, кстати, сейчас зажгу свечу и сделаю эту практику. Отпишитесь, пожалуйста, под записью, под, ну, вот я выложу эту запись эфира. Отпишитесь, пожалуйста, кто сделал эту практику, кто зажег свечу, кто сделал. Вот, я тоже отпишусь, что, что я сделала, а, потому что действительно лучшего момента, чем сейчас, у нас никогда не будет. И если мы так будем с такими мыслями проживать каждый день, каждый час, каждую минуту, у нас жизнь будет совершенно по-другому по протекать. Вот. Так что на этой ноте желаю всем хорошего вечера. Желаю сегодня формирования внутреннего намерения своей лучшей жизни. Всем хорошего вечера. И мне очень приятно, что вы приходите, и мы вот так вот разговариваем. И я чувствую, что меня это затягивает. Мне само это нравится. Спасибо большое, Наталья, за эфир. Очень классно, душевно. Всем участникам тоже хорошего вечера. Все, всем счастливо.